Well, hello. Hello, teacher. Good Hi. afternoon. Good afternoon. Welcome. Welcome. Hello, teacher. Thank Hi, you. Teacher. Hi, Hi, Tammy. How are you? I'm fine. What about you? I'm doing great. I'm doing great here. Oh. Anxious to be here. <laughs> <laughs> Anxious to be here, right? Let me see. So we'll begin here in about one minute. We, we can give the rest some time to enter. <clears throat> But for the meantime, you know, just be prepared. We will continue with um, the verb to be. We're going to do numbers. We're going to do what's in your bag, like with items, items, articulos, and this and these. La diferencia entre this and these. Okay. Let me see. Que son pronombres demonstrativos, demonstrative pronouns. Okay. So those are going to be the topics for today. So I'm getting Give you time to get ready. One minute before we kick off. <laughs> right? All right. Okay, so just be prepared, get ready. Now, um, now that I have time, remember that um, I have been informed, me han informado la área administrativa, that there are a few. No tengo nombres. I do not know. No sé quién es. But there are a lot, hay bastantes, que todavía no han completado las tareas en la plataforma. Okay. Teacher, yo soy una, pero, ah. pero eh, mi, dificultad, <laughs> mi dificultad es el teléfono, pero no sé cómo voy a hacer, pero hoy voy a completar todo eso. Ok, nomás eh, recordarles mm. que eh, tienen que, ese requisito al final es el que también se ve para que ustedes progresen a a la segunda beca para el módulo 2 si ustedes no completan o llegan recuerden no nomás es de completar sino es de llegar al 80% de nota ok si ustedes no llegan al 80% de, no procede para el siguiente módulo lo, lo bueno es que ustedes tienen acceso a ver sus notas en la misma plataforma ok let me see Otra cosa que ellos monitorean es que ustedes entren con nombre, con su nombre como están registrados. Eh, puedo ver aquí alguien que dice Galaxy J1. Ahorita que entra administración es probable que le llamen la atención. Eh, dice Galaxy J1 Ace. Right? Entonces Insafor cuando toma captura de pantalla va a decir ¿y quién es esa persona? ¿Me entiendes? Entonces, no sé quién es Galaxy One. Good afternoon, teacher. Tengo problemas con el audio. Ok. Eh, no sé quién es Galaxy One, pero ni yo sé quién es la persona. Entonces, uh, eso le puede perjudicar cuando le tomen la pantalla y ven la, la, la pantalla. Ya entró aquí administración. Bueno, como puede ver, ¿lo puede ver Ricardo? Yes. All right. Hello. So welcome everyone. So remember that you have to have your name. Siempre tienen que tener su nombre completo en la pantalla. Como puedo ver, Ricardo, pudo ver que entró administración. All right. So no es que estoy inventando, ya pudieron ver ahí. So ellos entran a ver quiénes están conectados a la hora de clase. Ok. Y toman captura. Pantalla de captura, no me dicen nada, no les dicen nada a ustedes, right? Pero yo, por ayudarles, les estoy diciendo que eso es lo que se está haciendo. Okay? Teacher, al teacher. final, al final, el, teacher. El, el que es perjudicado serían ustedes para la beca siguiente, ¿verdad? Así es que okay. ustedes que llegan a tiempo, los felicito y las felicito, porque eso quiere decir que ustedes sí, right? Están pendientes y siguen el proceso para avanzar con esta okay. beca que muchos quieren, pero no, ¿verdad? No todos, ustedes ya están, créanme, es una lista larga de, ¿verdad? <ríe> so, si ya están aquí es porque ya lograron esto, y sigan, no lo dejen, ¿verdad? Porque créanme, después lo van a lamentar, créanme. O no... no es nada un pergamino. Yeah, teacher, teacher, yes, yo, yo trato la manera de siempre conectarme, aunque vaya a dejar a, a mis niñas a la escuela. Porque este, tengo ese, ese detalle, porque como ya estudian en la tarde, pero yo trato de conectarme, sea como sea. 
Ok, Sammy, eh, si, si usted se conecta, digamos algunos yo sé que tienen algo que hacer, si usted se conecta y está conectado, eso le cuenta. Ok, eso le cuenta. Ah, no le va a contar si usted no se conecta, porque ellos monitorean, ellos monitorean la, los minutos que usted se ha conectado a Zoom, porque Zoom graba cada vez que usted entra con su correo, cada vez que usted entra con su cuenta, Zoom graba eh, exactamente cuánto tiempo estuvo en clase. ¿Vale? Si son 20 minutos, ellos van viendo, usted nomás está conectado toda la semana, 20 minutos, 10 minutos, y al final no va a lograr los números requeridos por Insafor. Eso se acumula y al final van a estar lamentando, like, oh, ¿por qué? Right? Y después, bye. Right? So, Super teacher. Ah, no. Yo les dije, yo te, no, te, te estoy tratando de ayudar, right? Como pudieron ver, Ricardo, entró a administración y pum, right? So, una vez más, la persona que tiene Galaxy J1 de nombre, favor cambiarlo. ¿Ok? Eh, ah, hola, era la que entró, la administrativa, y decía. Ajá, ella es la que entró, ¿verdad? Right? Yes, del área administrativa. Galaxy J1, el que tiene eso en la pantalla. Hello. Hola, ¿me puede ver? Eh, ¿Tiene la camisa blanca? Creo, creo que es Ingrid, teacher. Ingrid. Teacher. Ok, Ingrid. Hello, Ingrid. Eh, ok, Ingrid, recordarle que tiene que entrar... ¿Sí? Tiene que entrar a la videoconferencia con su nombre, no con Galaxy J1, ¿ok? Porque ese no es su nombre. Ah, lo que pasa es que, eh, es que la computadora me la están arreglando y este es el celular que usa el niño. Vaya, entonces. Ese es el día ahorita. Pero, no eh, okay. Y en la eh, computadora eh, es que tengo esto. Excuse Bye. me, um, Ingrid, solo como un help, ayuda. Este, usted a la hora de entrar... Ajá. Igual que en la computadora y en el celular le puede poner su nombre. Tenga cuidado que no le dé siguiente rápido para que le pueda cambiar su nombre. Si gusta, salga ah, y vuelva okay. a entrar para que le ponga su nombre. Ah, pero, ok. Pero ¿sabe de okay, qué? Ahorita voy a hacer. Ingrid, Ingrid, no salga. Ajá. No salga. Yo se la voy a cambiar por hoy. Se la voy a cambiar yo. Ah, ok. Acceso, Ajá. okay. Pero ya para los siguientes, eh, trate de entrar o ya está lista con su nombre completo. Ok, Ingrid, pero por hoy se lo voy okay, a... Ok, te acuerdo. Ok. Bueno, gracias. Bueno. Okay, let me see. Only one, teacher. Yeah. So, Ingrid, ok. Ordóñez, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, ya ven que tengo el apellido porque ayer me entregaron las tareas. <risa> <risa> Aquí tengo el listado de ustedes. Okay. Right. ok. Carmen Ordóñez, ¿verdad? Right? <laughs> Ordóñez, sí, sí, correcto. Murillo. Yes. Very good. Murillo. Ordóñez. Correcto. All right. All right. Okay, you see it? Ya ve cómo se le sale en la pantalla ahora. Hoy oh, sí ya le sale su nombre. All right. So very good. All right. Uh -huh. Nice to meet you. <laughs> okay, class, remember, okay, recuerden que para hoy ya tienen que haber terminado las tareas de la sección 1. Okay. Y van a empezar a ver la sección 2 porque para el otro martes ya tienen que haber terminado 1, 2, and 3 y el examen midterm, el examen medio. Okay. Si me mandan de ustedes, administrativos, ay, les voy a tener que llamar, ay, y ya queda registrado, no quiero hacer eso, ok, no quiero tener una lista de ustedes, va a decir, estoy en la lista, profe, sí, está en la lista, ¿vale? <ríe> all right, so let's begin, ok, let's hola, begin. Para aquellos que quizás todavía, I'm going to show you something, ok? Recuerden, ustedes ver su progreso. Ustedes van aquí a la plataforma y ven a progreso. Ven este icon aquí, el progreso. Ahí es donde le va a salir sus notas y llegar al 80% mínimo. Pueden pasarlo, pero mínimo 80% en cada, 
en cada uh, homework, ¿ok? Tarea, incluyendo el midterm. Sí. I'm going to show you. Lo más breve ahí, lo más breve, como unos 30 segundos. Cuando usted le da progreso, le acabo de enseñar progreso, le va a salir esta gráfica. ¿Ok? Aquí le va a salir las secciones. Ahí pueden ver cuántas partes contiene la sección. Cuatro en la uno, cuatro en la dos y en la tres, pues hay tres. Y luego el midterm. El midterm. Esto, estas tres partes tienen que estar terminadas para el otro martes. ¿Ok? For next week. For next week. And ya para las últimas dos semanas ya sería la cuatro y la cinco. Ok. All right. So aquí pueden ver ustedes el progreso y les saldría aquí Humboldt 1, 2, 3, 4, el midterm, and the final, y el promedio. Son cinco tareas. Ok. Let me see. All right. Let's continue. Now, we're, let's begin with the class. That was just a little reminder. Un recordatorio ahí para que gracias a ti yo tengo problemas con el audio. Ok. Sí, déjenme apagar algunos audios porque soy algo static. Okay. Right. Let me see. Ok, Ingrid, le estoy apagando su audio porque está, se está poniendo static. Ok. Let me see. Ok, uh, Ricardo, can you read the topic, please? Let's start. Hi. Hi. <coughs> Bear to be numbered what in your bag this this very good this these this these very good 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 pronunciation ricardo para los demás esta es la diferencia thank la you situación. this como this this y esta these these elongada okay these this these Okay, let's continue. That is the topic. Verb to be. Nos quedamos aquí, right? Thursday with the verb to be. All right? Let me see. We were doing I am, you are, he is, she is, it is, right? Eh, Ricardo me, eh, demostró como un perrito or something, right? It is, we are. Alguien me puede dar un ejemplo con we are? Nosotros somos, we are. Nelson? We are friends. Excuse me? Natalie? Natalie? Uh, we are, we are students. students. Okay, we are students. Natalie? Natalie? We are uh, students. Mm. We are on the bed. We are on the bed. Okay, very good. Remember, Na Natalie Cruz, that cuando usamos los plurales, we do not use a or N. No se utilizan estos artículos. All right. A or N. We are. We are students. No podemos decir we are a students. No podemos decir nosotros somos un estudiantes. Right. You can't. Los artículos A and N cannot go with plural. Okay. What about they are? Ellos son. They are. They are friends. Okay, they are friends. Okay. Let me see. They are family. Okay, very good. They are family. Very good. Excellent. Now, <clears throat> remember what the ones that are in green. ¿Qué quiere decir lo que están en, en verde? He. Let me see. Adriana? Third person. Very third good. Person. Yes, excellent. Third person, right? Third person. <clears throat> Very good. Third person, tercera persona. Aunque el it no es, ¿verdad? Dice, bueno, it no es, pero si el, el chuchito ya es parte de la familia, right? <laughs> Gatito, whatever, right? So he, she, it, in English, they are considered third person. Okay, third person. Now, what about we and they? 
or you. What are these? Are these singular or plural? Plural. Very plural. good. Very good. Excellent. All right. I. I, pues es primera persona, right? First person, right? Estamos hablando de uno mismo. And you is second person, right? Second person. Singular. Singular, right? Remember que hay dos yous. You in plural and you in singular. Okay? All right? Singular first person, singular second person. And then you have singular. Esto también son singular, but they are third person. Then you have your plural. Okay. Now. Now, what I want you to do is. Let me see. Necesito alguien que participe conmigo. I need two volunteers. I need two volunteers. Ricardo, you're one. Okay. Yes. And Tammy. Okay. Ricardo and Tammy. Okay. So I want you to, everyone just, I'm going to give you an example. Okay. Un ejemplo. I'm going to give you an example of what you are going to do. Okay. Now, it's just a little bit more practice from last week. I am an English teacher. Ricardo? I am civil engineer i am a civil engineer a civil engineer oh, all right thank you. okay i i am teacher son teacher no sing teacher sing or sing teacher mm, a maestra de canto Como? yes yes okay sí, yes yes all right uh, ¿Cómo sería? All right. Ahí tiene un título usted. En inglés tiene un título. All right. Usted es una music, okay. music all right. teacher. Music. Ah, ok, ok. Es diferente. No yeah. es así. Yeah. Entonces, no se pronuncia. Yeah. So you okay. say, I am a music teacher. Music teacher. I am, I am music a, teacher. Ah. Ah. I am I, a. I. I am a. I am. I am a music music teacher. Excellent, very good. Excellent, very good. Excellent. So mm. I am an English teacher. Ricardo, notice. Ya voy a usar el nombre de él. I am an English teacher. Ricardo is. Ya estoy usando el he, pero estoy poniendo nombre propio. Ricardo is a civil engineer. Tammy. She, right? And but you said she, Tammy, is a music teacher. Now, queremos decir nosotros, we are, como van a estar en grupos, we are students or English students, right? Somos, ustedes entre grupos, we are English students. Now, Van a dar ejemplos con we are, ustedes pueden inventar. Ok, no es que, bueno, ya no, ya no tenemos como decirnos nosotros, right? We are teachers, we are engineers. Pueden usar el nombre de él y lo hacen en el plural. Digamos, voy a utilizar el título de Ricardo. Yo me voy a poner en los pies de él y Tammy también. So vamos a decir, nosotros, we are engineers. Nosotros, plural, como pueden ver. Usamos la S. We are engineers. Y si Ricardo dice, bueno, ahora él se va a poner los zapatos de nosotros, él va a decir, we are teachers. Con la S. ¿Ven? Estamos usando el plural. Versus, I am, voy a usar lo de Tammy. I am a music teacher. ¿Ok? Eso es cuando uno está hablando uno solo, ¿verdad? Right? I am a music teacher. Utilizarlo de Tammy. Ok. Y Ricardo dijo, I am a civil engineer. Ok. Como pueden ver, no lleva S. Porque estoy hablando de yo. Right. 
Y luego yo puedo decir, Ricardo, is a civil engineer. Ok. Eso es cuando yo, cuando yo lo digo en tercera persona. Ok. Ricardo, ya estoy mencionándolo a él. So estamos en grupo, right? Me, Ricardo, and Sammy. Un ejemplo, así lo voy a poner a ustedes. So you're going to say, van a empezar, number one. Número uno, ustedes. I am, cada uno de ustedes va a empezar con I am. Number one. Cuando ya todos dicen lo que son, pueden inventar, ustedes pueden hacer lo que quieran. Usted puede decir que es Wonder Woman o Iron Man, right? <laughs> Whatever, right? What I want you to do is practice the verb to be. Segundo, okay, el primer tema es I. Cuando ustedes ya, I am, I am, I am, right? Ya cuando terminen con el I am, ustedes van a utilizar el nombre de su compañero o compañera. Number two, como yo aquí, Ricardo is a civil engineer. El punto dos, van a elegir a los compañeros, los va a llamar por nombre. ¿Ok? Eh, por ejemplo, Tammy, si usted quiere decir algo de Ricardo, ¿cómo, cómo lo dije? How would you say it? Mm. She is no, 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 Ricard, no, no. Ricardo. She is no, 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 no. Pero, no pero vea la pantalla aquí, Tam. Ok, en ningún momento utilicé el she. Ok, ok, el she primero es para ella, referirnos a alguien femenino. All right? Don't worry, don't worry. All right? so, el she no es para él, sería como para Adriana. ¿verdad? Si fuera Adriana, ya. Yes. Okay. Pero aquí no vamos a utilizar el okay. Lo puede utilizar, pero también quiero que utilicen los nombres para que se empiecen a conocer. Ok. okay. So, Sería... Okay. Uh -huh. Dele. Sería... Sería... Ricardo is a... Is a civil engineer. Very good, very good. Y usted necesitaría como... I am... I am music teacher. Very good. Y luego, Ricardo es a civil engineer. Así. Y dependiendo de quién está en su grupo, así como se, así como se introducen, así lo va a eh, decir usted. Vaya, entonces sería, entonces sería, teacher, para mí, para uh, describirme a mí, I am. Ajá. Para describir a otro con su nombre y lo que es. Exactamente. Lo que él ha dicho que es. All right. yes. Okay. Okay. Aunque sabemos que cuando usamos Ricardo, prácticamente sabemos que estamos utilizando el he, right? Él es un, pero aquí, para que se conozcan también, en for practice, para no estar él, ella, tú, yo, él, ella, tú, yo, he, she, I, he, right? Empecemos ya a utilizar proper names also, ¿ok? Para avanzar en nuestro progreso, all right? So, for communication purposes. So, you can say, Ricardo is a civil engineer. And, Ricardo, how would you say Tammy? Ya cuando se pronuncia, you would do I am, vea usted, I am, empiece. Ok, uh, I am a civil engineer. Ok. Tommy is a music teacher. Very good. Y ahora, parte número tres, we are... We are English student. students. 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 Yes, all right, we are English students. Students, very good, very good. Y aquí pueden ustedes, eh, you can put whatever you would like. Aquí cualquier, cualquier eh, título está bien, ok? We are architects, we are doctors, we are, right? Y pueden después decir en punto número cuatro, they are. They are, ellos son que, aquí lo dejo a discreción de ustedes, ok? They are, tu, 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 tu. right? You do it however you want, right? They are my friends. They are uh, my neighbors. ¿Qué son neighbors? Compañeros de trabajo. Mm, vecinos. Compañeros vecinos. de trabajo, para que lo sepan. Co-work. Co-workers. Co-workers. Very good. Esto es plural. Compañero de trabajo, compañera de trabajo, es co -worker. Compañeros de trabajo, coworkers, ¿ok? 
co-workers. Ahí una palabra extra para ustedes. All right. They are co-workers. So let's begin. All right, remember, cuatro puntos. I am eh, el nombre de la persona con quien está en el grupo, que es lo que dicen. And then we, we are, and then they are. Okay? They are for practice. Okay. Any questions? This is going to be speaking. This is going to be speaking. So I want you to be speaking. Okay? I hope everybody participates. Espero todos participen. And let me see. Okay. Now I'm going to put you in breakout rooms. Mm -hmm. Okay, you ready? One, let me see. One, two, three. Breakout rooms, practice time. Please practice your speaking with verb to be. So we can continue. I'm going to give you like five minutes. Okay, Nelson, Raquel, Danubia, please enter breakout rooms. Nelson, favor entrar a breakout rooms, please. Ya, Mayensi and Danubia and Raquel. Tengo, tengo problemas con el internet, eso es lo que pasa y se me desconecta por ratitos. No. Creo que les escribí en el grupo. Ok. Ok. Then maybe, hello Raquel, can you hear me? Pero me voy a meter, ahorita me ha agarrado. De 
they are my parents. Yeah. Okay. Um, can you see Adriana? Sofia. Sofia. We. Jenny, hello. Hello. Hi. What happened? Uh, were you in a group? Por problemas de señal me salí. Ah, okay. Con qué, con quién estaba? Who were you with? You remember? ¿Se acuerda con quién estaba? En qué, teacher? En el grupo de breakout rooms. ¿Con quién estaba haciendo? No, no el... recuerdo. Ok. All right. Let me see. Ok, can you enter breakout rooms? No, sería, there it is. Ahí empezó. Yo creo que ya empezó. No. Teacher. Hello. Uh, Una cuestión. Yes, ask me, please. I did say mechanic automotriz en inglés. I am, I am an auto mechanic. Auto. 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 Auto mechanic. mechanic. <clears throat> Auto mechanic, like a mechanical automotriz, right? The autos. Thank you. Okay. Auto, I'm going to write Thank it for you. you. Auto mechanic. Okay. Can you see my screen? Auto. All right. Remember that you have to say N. I am N. Mm -hmm. Right, you cannot say ah, mm -hmm. ah out, right? And auto. Right. Yeah. I am an auto mechanic. Very good. Oh. SOS. Very good. Thank you. Right, no problem. I am an auto mechanic. Hello, Raquel. Ajá. Es que... Ah, nos vemos. Adiós. Yes. Hi. Hi. Okay. Are you finished? Mm -hmm. Hmm? Uh, uh, we have a question. Okay, sure. Uh, Ask me. Is lawyer or, or, or how, how okay. can I pronunciation? Okay. Lawyer, 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 lawyer. 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 Okay. okay. Lawyer. Very lawyer. good. Oh, yeah. Okay, any other questions? Mm. No. Well, uh, I, I, I be the first. I am an accounting, that's right, accounting. Okay, accountant. Uh, Carolina is a lawyer, uh, Ingrid is a dancing teacher okay. we are a, we are friends Very and good. they are happy 
Very good. Excellent. Very good. Right? You used an adjective. Very good. Very good. Good practice. Continue. Hello, Raquel. Hola, hi. Hi, what happened? No sé cuál es el problema que tengo ahorita, pero me sacó de la reunión que estaba con los chicos y no podía volver a ingresar. Okay. Who were you with? ¿Con quién estaba? Do you remember? ¿Te acuerdas con quién estaba? No, no pude, no pude ver con quién estaba, o sea, no, no lo sé. Solo le di que entrar, aceptar la reunión y me puse a cargar, a cargar y luego me sacó y ya no pude ingresar. Ok. Maybe your connection. Ok. Cuando, hay, cuando la señal no está bien, no, no, nomás le va a cargar y cargar y cargar, right? So, sorry to hear that. Uh -huh. Let me see. Sí, pero no sé qué problema tengo porque no me había estado fallando la señal ni nada. Ok. Sí. Bueno, nomás era usted eh, la que se quedó aquí en la sesión primaria, porque ya prácticamente ya regresamos. Ok. Ok, okay we will continue, no problem. Problem, Raquel, vamos a continuar. We'll go with the... No terminé. Ah, ok. <laughs> All right. So remember, you have to be, remember it was speaking, ok? It was speaking, so, si se ponen a escribir y todo, ahí se va a perder más el tiempo. No, no, teacher. Lo que no. pasa es que con Nelson entró tarde, Nelson no le entendió los ejemplos, entonces se los explicamos. Ah, ok. Ok, bueno, sí. Vaya. Ok. Ok, no problem. Where did you lay, uh, ¿Dónde se quedó, Tammy? Nos faltó we are y okay. they are. Ok, vaya, dígame usted una. We are, they are. Eh, we are. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita. We are student, eh, English students. Ok, very good. Four, four, yeah. ¿verdad? Yes. Sí. Parece que tiene un poco ahí de, de ruido, ¿verdad? Right? So. All right, don't worry about it, tell me. <laughs> All right, let me see. Okay, we are going to continue. We are going to continue, and you already did your practice. Now let's do numbers. Let's do numbers. Vamos a ver, uh, let me see. ¿Quién fue una que se quedó afuera? ¿Dónde está? Raquel. Hi. Hi. Can you read the numbers, please? Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good, excellent, excellent. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One through ten. One through ten. Now, what I want you to do is I want you to give your phone number. My phone number is, okay, mi número de teléfono es, right, inventing, right? You can invent. You don't have to give your, right? I'm giving you a number. Cómo se verían en Estados Unidos. Okay. Area code. La área. 713. De la área de Houston, Texas. So you have 713-932-5850. ¿Alguien diga este número? Zero. Zero. 
Teacher. Zero. Zero, yes. Zero. 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 Okay, very good. Zero. 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 Yes. Dígame. ¿Cuál es la diferencia de decir zero, zero, zero a decir O? Okay, O. Es que en el video de la plataforma vi que se podía decir de dos maneras. Zero. Yeah, you can, five O. You can say O, okay? O, así. Five O. Right? Or you can say zero. Okay? You can say 5850, 50, 50, 50, 50. Right? You can use the O. ¿En qué otro, en qué otro número podemos usar el O? Lo vamos a ver pronto. Cuando hablamos de tiempo. Aquí sí no pueden decir zero. ¿Qué dice allí, eh, Adriana? Eight. Eight, five. Ok. 805. 805. Ok. 805. Cuando hablamos de tiempo del 0 a 9, no decimos 09 o 05. Decimos 05, como la compañera acaba de mencionar el O. Ahí le estoy dando otra forma cuando utilizamos el O también. Ok. Y aquí no se usa el zero cuando hablamos de tiempo. Son las 8 y 5. 8 o 5. 8 o 5. O 5 past 8. Ok. 5 pasadas las 8. But this is another example of using O. O. Ok. So hay otra más información para ustedes. So for, for this one, I would prefer que ustedes digan zero. Aquí preferiría yo que dijeran el zero. Ok. Zero. Ya cuando lleguemos al, al tiempo, you can use O. But for today, I, I would prefer for you que se familiaricen, get familiarized with the zero. Ok. Zero. Ok. And then you give my work phone number is, alguien me lo puede decir, Carolina Garcia. My, diga, my work. Ok. My phone number is uh, 79411355. Okay. And the second part, my work phone. My work phone number is uh, 281472839. Very good. Excellent. Así es. Right? So you're going to do this activity. This small activity is pequeñita. I'm going to give you like maybe three minutes, three, four minutes para que hablen. Empecen a hablar ustedes. I'm going to put you back in breakout rooms. Lo voy a poner de nuevo en breakout rooms. And you are going to give your number and your work phone number. So I'm going to see my, my phone number is ta, 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 ta. My work phone number is ta, 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 ta. All right. So individually, I want you to say the number. Alguien que tiene alguna duda sobre los números. Is there anyone here that would like to say the numbers? Quizás hay una ayuda con los números. Now is the time to ask me. Son del 1 al 10. With the zero. Right? Anyone? No? Todos? Okay. Nobody, see, nobody said nothing. So we're going to go in breakout rooms okay remember you're going to give numbers your phone number and your work phone number ready one let me see quizá voy a recrear esto all right I'm going to put you in pairs. Lo voy a poner en pares de dos. One, two, three. Alguien aquí que tenga mala conexión que no va a poder hacer la actividad? Anyone? ¿Me escuchan? Everybody's good? All right. One. Yo, two, maestro. Tengo uh, mala conexión. Ok, entonces voy a.
si, si le va a tocar. Ok. Everyone else, get ready. One, two, three. Breakout rooms. Nelson, can you enter breakout rooms, please? No sale la opción. Okay. Vale, voy a quitar la que estaba contigo. La voy a mover. Finished? Finished. Okay, great, Finished. great. Awesome, awesome. Okay, welcome back everyone. Let me see. Okay, great. I hope you practice the numbers. That was just a little speaking activity. And now, let's go to our next topic. Here, I'm going to show you the what's in your, what's in your bag, all right? This is just a few seconds. Porque lo van a hacer ahorita. It's just 25 seconds. Keys. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, that was just little items, right? Don't worry, I have it on my PowerPoint presentation. So that's just some items. Al final, ustedes van a hacer sus propios artículos, your, your own items. Now, how are you going to do this? You have to use this and these. Right, here's just one minute, one minute is near you. Number 10, these. Before I start explaining, hi everyone, by the end of this class you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio 
which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh,、uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this. That spell out T H I S. Whenever you're talking about one object, which is near you. Number two, you're going. Okay, I'm just going to pause right there. Voy a pausar. This, como dijo ahí, this when we talk about something that is near. What is near? Que significa near? Cerca. Very good. Near. Remember, que está cerca y es singular. Is close or near, and it's singular. I utilize almost in this, this. For example, this is a pin. Right. This is a pin. This is a mouse. Está cerca. Está cerca. Okay. We're only talking about things that are close, singular. Going to use these. That spell out T H E S E. Whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera, and therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, "This is a camera." If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way: "What's this?" It's an earring. On the other hand, on the screen you also see two cameras, and therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, "These are cameras." Notice that the article. A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way: What are these? They're earrings, or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers three, four, five, and six. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Okay. Now that was for the discussion. That was for the discussion, right? But for in class, we are going to do a small activity. Let's see. Okay, I have it here. What's in your bag, right? Practically, what you saw in the video. You have a hairbrush, a wallet. Sunglasses, CD player, cell phone, keys, keys, llaves, right? Keys, a camera, and we have here an address book, an address book. Okay, these are just objects. These are just objects. Can someone give me an object in the on the screen? Utilizando el this. Esto es un lápiz o what? Can someone give me an example? Utilizando el this singular. 
Tammy. Ajá, y la veo ahí. <laughs> Tammy, go ahead, Tammy. Unmute, please. Okay. Eh, sería... This is... This is a com computer game. Okay, bye. Very good. That's on the screen. Y uno propio? Give me one of your own. He's a computer game. Mm, no. No. No, deme uno propio en la cámara, un objeto. Ah, ok. Ok. He is a pencil. This, this. This, this is a pencil. Eso, very good, Tammy, así es, right? Very good. Someone else, que ponga en la pantalla y decime esto es, o esto son, in plural, you can use plural or singular. Ricardo. Okay. Can you put it on the camera? Two, two pain. No, 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 no. Vamos pencil, a... pencil, pencil. No, 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 no. Uh -uh. Vamos a utilizar los diez. Sí, yes, yes. Uh, one, two, plural. Mm, okay. This, this, these are pen. Es plural, pins. Pins. Excellent. Okay. Repeat, please. These are, these are pins. Excellent. Good job, Ricardo. Very good. Ahora poneme uno en la pantalla. Put one on the screen. Un lapicero nomás. One. Ahora dilo. Singular. This is a pen. Excellent. I see it. Very good. Very good. Good job. Good job. Hey, let me see. Tatiana, veo que quiere hacer una actividad aquí con nosotros. Come on, Tatiana, do it. Go, Tatiana, go. Enséñanos algo ahí, on the screen, ¿eh? Right? Ok, very good. Cell phone. This a cell phone. Mm, this is. This, this is a cell phone. Very good, very good. Excellent, Tatiana, very good. Excellent. Anyone else? Carolina. Natalie Cruz. Uh, teacher, this is our ruler. Very good, excellent. Thank you, Natalie. Excellent, Carolina. Okay, this is a pen. Okay. And this is a choice. A what? No sé qué okay. Quise uh, decir zapatos. Okay, <laughs> entonces plural. These, these are, these, these are shoes. No, shoes. No, vamos, no vamos a poner el A. These are shoes. These are, these are, these are shoes. Excellent. Very good. Very good, Carolina. Now, let's do this activity. Veamos. Number one, ya la hizo Tammy, right? She said, this is a computer game, right? Number two. Um, Yancy. B is a shampoo. Mm, number two. These are lorries. Okay. These, these, these are lorries. Excellent. I see, Yancy. Very good. Next one. Let me see. Francisco. This, this is a camera. Excellent. Very good. Very good. Let me see. Excellent. Jessica Carrillo. And this is a cell phone. A cell phone. Okay. Very good. Y ahora puede ser el número cuatro. Tengo una duda. El, la pronunciación is y el this, el otro se pronuncia, yo lo escucho casi igual. Ok, Jessica. Vale. Okay. Oigan. Ok, I'm going, to, I'm, going to show, I'm going to show you the pronunciation. This. This. Ok, dígalo, Jessica. This. This. Ok, y ahora diga this. 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 All right, very good. Esta es un poquito más 
sencillo, this, this, this. y la otra es these, más elongado. Ok, okay ahora dígalo, Jessica. It is. Very good. It, very... it is. Excellent, much better, yes. Very good, very good. Ok, Mayensi, can you do number four, please? Puede ser la cuatro, please. This, this is a shampoo. A kite. A kite. Ok. Ah, oh. está haciendo un ejemplo. This is a ok, very good, very good. Excellent. This is, all right. Excellent. Good job, Mayensi. Ahora, ¿puede, ¿puede hacer la número cuatro aquí en la pantalla? Ahorita. Bueno, aquí adentro, 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 aquí Ok, no problem. No hay problema. Let me see. Ingrid, well, can you see the screen, please? Sí. This is a kite. 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 Que es una piscucha, right? A kite. Piscucha. Very good. A This kite. is a kite. Very good. Okay. Excellent. Excellent. Now, here... I want you to take a picture. Quiero que le tomen captura. Right here. Five, six, seven, eight, and nine. Actividad para ustedes. Ahí me la mandan como la de, la de ayer. Five, six, seven, and eight, and nine. Son cinco. ¿La pueden ver? Five, six, seven, eight, and nine. All right, tome la captura. Me la mandan cuando la terminen. All right, take a picture. I'm going to... Let me see. I'm going to send it to you. Okay, déjeme parar un micrófono aquí que hay mucha interferencia. All right. All right, I'm sending it to the group right there. I se los mandé al grupo. And I want you to, when you finish, I send el grupo, I want you to send it to me, okay? Send it to me, ahí está. Recuerdo, quiero que le pongan la numeración, okay? Five, six, seven, así cuando fallan, yo puedo poner qué número falló y, y, y le puedo corregir. Okay, so I want you to put siempre la numeración y su nombre, right? And your name, your name. Okay, class, that is the end of this. I want you to do this como una actividad de clase. Eh, remember, the activities that I do in class, las actividades que hacemos en clase, nada que ver con lo que se hace en la plataforma o que piensen, oh, yo ya hice la tarea con el teacher. Uh -uh, estas son de clase. Las de la plataforma son las que eh, ve en support. Ok. All right. So, I see you tomorrow. Take care. And have a great, have a great day. Ok. We are finished. Nos pasamos un poquito, pero I see you tomorrow. All right. No problem, no problem. All right. Thank bye, you. teacher. Bye. Thank you. Thank you. Bye. 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 See you tomorrow. Enjoy. Tomorrow. See you tomorrow.